¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda Semanal. Gracias por estar con nosotros como cada sábado a través de América Televisión. Siempre a las 2 de la tarde usted sintoniza ahí su televisor y nos encuentra listos para darle toda la información del mundo empresarial, de los negocios, gente emprendedora, gente que quiere salir adelante y que viene aquí a mostrarnos su talento. A continuación le vamos a mostrar justamente el trabajo de una chica que viajó hasta Mistura, conoció un poco el teje y maneje, vio algunos conceptos, algunas ideas de negocio, trajo aquí a Chiclayo y la puso en marcha. Veamos. A sus 21 años de edad, esta joven chiclayana ha puesto en marcha su idea de negocio con su restaurante propio. Diana nos cuenta cómo nace esta idea. Con el tema de la revolución que causó el, el chancho al palo en mixtura, eh, quise traerlo aquí a Chiclayo, en el, al centro de Chiclayo, para todas aquellas personas que no, no tuvieron tiempo, no pudieron estar por allá y disfrutar de, esta, de este plato tan exquisito que es el chancho al palo. No, y, y que ellos puedan también disfrutar aquí en un ambiente como ves, bastante acogedor y tranquilo, bastante familiar, para que puedan ellos disfrutar ¿no? de, de, este, de este plato de textura bastante crocante. ¿no? Para esta joven cocinar es un hobby y le encanta hacerlo. El entusiasmo de esta señorita se nota en cada uno de los potajes que prepara para su público. Pero, ¿por qué apostar por un restaurante? Te cuento que yo estuve trabajando por eh, todo San Martín, ¿no? que lo que es Moyobamba y Tarapoto. Y este, todo empezó ¿no? como un, de los, los, los conductores con los que yo trabajaba, porque me dedicaba por allá a, a todo lo que es emisión de licencias. Eh, me decían, pues, ¿no? Este, señorita, ¿no? Cuando pones un chancho al palo por acá, ¿no? Pero como yo soy de Chiclayo, quise traerlo acá, ¿no? Porque estar cerca, pues, ¿no? Traer algo innovador a lo que es aquí el norte, ¿no? Que siempre nos hace falta eso. Y, pues, este, darle con, con, ¿no? con ganas a lo que es un emprendimiento de una persona joven, pues, ¿no? Como soy yo. Este negocio no solo es de Diana, sino que su novio también es su socio. Ambos se dedican tiempo completo a este restaurante para poder sacarlo adelante. Este negocio necesitó de una gran inversión económica. Alquiler de local 2.000 soles, mobiliario 4.000 soles, implementación de cocina 8.000 soles, insumos de alimento 2.000 soles, permisos y autorizaciones 1.000 soles entre otros gastos, 12.000 soles. Con un aproximado de 30.000 soles, se pudo hacer esta idea de negocio en toda una realidad. Diana nos cuenta sobre esta experiencia que a su corta edad ya vive. Es difícil porque recién estamos este, emprendiendo esto, tengo recién dos meses en el mercado. Eh, lo más difícil es estar haciendo unos conocidos, pues, ¿no? pero la emoción y la ilusión que siempre embarga un joven lo puede más, ¿no? La, la ilusión de tener esto, de, da, de que los comensales se sientan a gusto y estén contentos de probar esto, eh, los platos que nosotros tenemos para poder brindarles es lo mejor para mí, ¿no? Esta joven empresaria quiere brindar un consejo para todos aquellos jóvenes que tienen en mente una idea de negocio. Que se anime a, a emprender algo, el proyecto que sea, porque es bastante bonito. Tú como persona te sientes muy bien, te sientes ¿no? bastante contenta de ver que... Obviamente que pues al inicio va a ser totalmente difícil porque es algo nuevo, porque siempre empiezas con las dudas de que si saldrá todo bien, saldrá todo mal, ¿no? Pero para, para darle adelante nada más, ¿no? El que todo se puede y que todo lo bueno, con la bendición de Dios, trae sus frutos para futuro. <risa> Este es un claro ejemplo que cuando se tienen ganas de salir adelante, la edad no es impedimento para lograrlo.
tan solo 21 años de edad ya está haciendo negocio, así debemos hacer nosotros también jóvenes a la obra, a la marcha, a hacer de una vez empresa y ya no estar dependiendo de los padres, ¿no? Y si dependen de los padres es para estudiar todavía. Vamos a continuar.